ആസാം ത്രിപുര പോലെയുള്ള വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ ഇനി ഇന്ത്യക്കാരല്ലാതായി പോവുകയോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതമാവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ കാശ്മീർ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അത്രയൊന്നും വ്യക്തിപരമായോ രാഷ്ട്രീയമായി പോലുമോ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ വിശിഷ്യ തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാർ കേരളീയർ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ ചില പഴുതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിരിച്ചു വിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സാമാന്യ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികമായി വേണ്ട അവകാശങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടനാപരമായും വ്യക്തിപരമായും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആധുനിക ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ലോകത്തിലാകെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിനത്ര പരിമിതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോക സാഹചര്യത്തിൽ അതിലും തന്നെ വളരെ ആരോഗ്യകരമായ ജനാധിപത്യ ഇടമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ഒരു ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും അപകടകരവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മമതയ്ക്കപ്പുറം ഒരു മാനവികൻ എന്ന രീതിയിൽ ലോകത്തോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദയെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്ത തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺ എൻ ആർ സി എന്ന് എന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടിക തയ്യാറെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആസ്വദിക്കുന്ന ദേശീയത ഇതിൻ്റെ സൃഷ്ടാക്കൾ നമ്മളാരുമല്ല ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്വയം ഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായി വന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കൊളോണിയൽ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് അവർക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെ ഒരു കൊള്ളയടി നടത്തേണ്ടത് മുതലാളിത്തമാണെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുതലാളിത്തത്തിന് എടുക്കേണ്ട ചില ആധുനിക തീരുമാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായി തീർന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റും അതിൻ്റെ അതിർത്തികളും അതിൻ്റെ ഭരണഘടന സംവിധാനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ബോധവും നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളും എന്നത് തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയത് വളരെ പിന്തിരിപ്പനായ വളരെ അപകടകാരികളായ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളോടൊപ്പം മാത്രം രാജ്യത്ത് വന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ നന്മകളാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദേശീയതയെ നമുക്ക് നിർവഹിച്ചു തന്നത് ഈ നാടിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല പാരമ്പര്യമല്ല മറിച്ച് അത് കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണ രീതിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇന്ത്യക്ക് അതിർത്തി വരച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അതിർത്തി വരച്ചത് ആ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വരാത്ത ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഒരു രാജ്യമാണ് സിക്കിം സിക്കിം എന്നത് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല സിക്കിം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പാപനമായി കരുതി വരുന്ന ജമ്മു കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിനകത്ത് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരലിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സംഭാവന ആ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പൊതുവികാരമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭൂവിഭാഗം എന്ന ഒരു ഏകത്തിനെ അവർ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭൂവിഭാഗം ഇതാ അത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ ഞങ്
ഇന്ത്യൻ കൊളോണിയലിസത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏകത്വം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചൂഷണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പട്ടിണിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം നമ്മളുടെ ധാരണകളായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് മതമല്ല നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാദേശികവാദമല്ല ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരനെ ഒന്നിപ്പിച്ചത് അന്നും ഇന്നും പട്ടിണിയാണ് ഇല്ലായ്മയാണ് കൊളോണിയൽ കൊളോണിയൽ ഭരണം രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിച്ച ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരം തുടങ്ങുമ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഈ പറയുന്ന ദേശീയതയുടെ ഒട്ടേറെ പോരായ്മകൾ നമ്മൾ മറ്റു തരത്തിൽ പേരേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാക്കി പറയാം അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി രാജ്യം ഇന്ത്യക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ദേശീയബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമരം തീർച്ചയായും ഒട്ടേറെ പരിമിതികളിലോടൊപ്പമാണ് വളർന്നു വന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയെ മൊത്തം ജനങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് സവർണാധിപത്യമാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് ദളിതരോട് ആദിവാസികളോട് പാസ്വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവരോടുള്ള സവർണാധിപത്യവും ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ഭരണം തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐക്യമായിരുന്നു ഏകത്വം എങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഏകത്വം ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ഭരണവും അവർക്ക് പലതും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടു രാജാക്കന്മാരും സൃഷ്ടിച്ച പട്ടിണി മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഈ പട്ടിണിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല മുന്നോട്ട് പോയത് വളരെ വൈകാരികമായ എന്നാൽ ഏത് സമയവും ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കാവുന്ന ചില ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണം അതുമുതൽ നമുക്കറിയപ്പെടാവുന്ന നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഗോഖലെ പോലെയുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ ഗുരുവായ ഗോഖലെ നമ്മുടെ തിലകൻ ചന്ദ്രശേഖരാസ ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും എടുത്താൽ അവരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ദേശീയതയുടെ ബിംബങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാൻ ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അതിവൈകാരികമായ മതചിഹ്നങ്ങളും സ്വാഭാവികമേ അത് സവർണാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ വരും അത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വികാരത്തെ ഉണർത്തുന്നതിൽ സംഭാവന ചെയ്തുവെങ്കിലും അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെയുള്ള വിഭജനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളും അത് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഗാന്ധി ഗാന്ധിജി ഒരേ സമയം ഈ പറയുന്ന തിലകൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന ആസാദിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന കർഷകൻ്റെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നീലം സമരത്തിലേക്ക് ഒക്കെ പട്ടേലിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയെ ഏകമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന പട്ടിണി ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം പോലുള്ള ഒരു പൊതു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു മതനിരപേക്ഷ ബോധത്തിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന വൈകാരികം മാത്രമായി നിന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും പറിച്ചു നടാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇത്രയും പശ്ചാത്തലമായി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു പൊതു മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ നമ്മുടെ സെക്കുലറാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന സെക്കുലർ ആണെന്ന് പറയുന്നു പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മതചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് നമ്മൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന സോഷ്യലിസത്തെ പറ്റി പറയുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് രാജ്യമാണ് അവിടുത്തെ രാജാവിനോടാണ് കടപ്പാട് രാജ്ഞിയോടാണ് കടപ്പാട് രാജ്ഞിക്ക് അത് അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയോടാണ് കടപ്പാട് വേറെ ആരോടുമല്ല പക്ഷെ ആ രാജ്യത്ത് പ്രകടമായി അവരുടെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സെക്കുലറിസം പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലും സെക്കുലറിസത്തെ പറ്റിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ സമത്വത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ മുഴുവൻ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമാറ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം പരുവപ്പെട്ടതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അംശങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സജീവമായി എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ അപകടകരമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മുട്ടം ഉള്ളടക്കത്തെയും വെല്ലുവിളിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ അതിനകത്ത് വളരെ നിഷ്ക്രിയ നിഷ്ക്രിയരായി പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അത് ഇടതെന്നില്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികളും വളരെ നിഷ്ക്രിയമായി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാസീവായി പോകുന്നത് ഈ ഒരു മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു പിന്നെ ലഹരിയുടെ സ്വാധീനത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകൾ
ഇന്ത്യയിലെ വളരെ സെക്യുലർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുത്താൻ നെഹ്റുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ നാഗാലൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം നാഗാലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം ആ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ചേരുന്ന വിഷയത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അവർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ അവർ ഒരു റെഫറൻഡം നടത്തിയ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായി ആ റെഫറൻഡത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഏഴ് ശതമാനം ആളുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ആംഡ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ പവർ ആക്ട് എന്ന ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ജന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നിയമം ശ്രീ നെഹ്റു ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് നാഗാലാൻഡിലെ ജനങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ശതമാനം ജനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക ദേശീയതയിലാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരം ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രീ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആംഡ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ പവർ ആക്ട് നാഗാലാൻഡിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വളരെ കൊട്ടിക്കോഴിച്ച ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്കെതിരായി നമ്മൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ പല പ്രയോഗങ്ങളും നടത്തിയത് എന്നത് വളരെ ഗൗരവതരമാണ് അപ്പോൾ അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം അത് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പോലും ആയിപ്പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു പൊതുബോധം നെഹ്റു ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകളെയും വല്ലാതെ വേട്ടയായിരുന്നു എന്നൊരു തെളിവാണ് നാഗാലാൻഡ് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ദ്രവീഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ദ്രവീഡിയൻ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായക ഇടമായ തമിഴ്നാടിലെ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ ഘടകം ഇന്ത്യ വിരുദ്ധമാകും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യു എ പി എ ഭേദഗതി ആദ്യമായി വരുത്തിയത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഫെഡറലിസത്തെ ഓരോന്നായി വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള കരുത്ത് പ്രാപ്തി ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ദേശീയമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വളരെ പുരോഗമനവാദി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നെഹ്റു ഉൾപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ മറക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആസാം തുടങ്ങിയ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കാണേണ്ടത് നോക്കൂ ആസാം തുടങ്ങിയ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി മാറിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്താറിലാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ കൊളോണിയൽ ഭരണം ആരംഭിച്ച ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ആസാം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി മാറിയത് ആസാം എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആസാം ഇന്ന് കാണുന്ന മണിപ്പൂർ മിസോറാം മേഘാലയ നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബർമീസ് ഭരണകർത്താക്കന്മാർക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തോടെയാണ് അതുവരെ അത് കോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല ആ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ട യുദ്ധത്തിലാണ് അന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബ്രിട്ടന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കോടി സ്റ്റെർലിംഗ് പൗണ്ട് നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ കൂലിപ്പട്ടാളവും ചേർന്നു അവിടെ ആ ചേരിയിൽ മരിച്ചത് പതിനയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ പതിനയ്യായിരം ആളുകൾ ബർമീസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പേർ മരിച്ചു എന്ന് അന്ന് കണക്കെടുപ്പില്ല കാര്യം വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ളത് ഈ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് കണക്ക് പോലും എടുത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രദേശം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷമാണ് സോക്കോൾഡ് ഈ പറയുന്ന കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ഈ പറയുന്ന ആസാം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മാറി ഇനി ആസാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആസാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖനിജങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പെട്ടൂൽ കണ്ടെത്തിയത് ആസാമിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആസാമിലാണ് പെരിയ ഡിയോ മനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് എൽ പി ജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പെട്രോളിയം ഖനന ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഏറ്റവും കാര്യത്തുള്ള വനമുള്ള ഈ ആസാമിലാണ് ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഈ സോക്കോൾ വിഘടനവാദം സജീവമായത് പഞ്ചാബിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖനിജങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ചൂഷണം ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്ന പ്രദേശം അപ
ജി ഡി പി വളർച്ച ആസാമിൻ്റെ വളരെ മോശപ്പെട്ട സ്ലാബിലേക്ക് മാറി ജി ഡി പി ഇവിടെ വളർച്ച ഇന്ത്യയിലായി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ആ വളർച്ചയിലുള്ള വ്യതിയാനം ഏറ്റവും പ്രകടമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഏത് മാറി ആസാം മാറി തുടർച്ചയായി ആ പറയുന്ന വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പൊതുധാരയിൽ നിന്ന് ഈ ഈ പ്രദേശത്തെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ഭരണാധിപന്മാർ പലരും ആലോചിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മറ്റൊരു കണക്ക് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് കിടക്കാം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ദേശീയത കുറേ നാളുകളെ അനുഭവിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നം ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കുത്തകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യാനത്തെ ഇന്ത്യയിലെ വികസനം ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലും ഹരിയാന ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പണം മുടക്കലിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് തെക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സംഭാവന അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും അധികം അവഗണനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ പറയുന്ന ആസാം ഉൾപ്പെടുന്ന വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ആസാമിലെ ഈ പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പൗരത്വ പ്രശ്നവുമായ വിഷയം എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ അത് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു ആസാം ബംഗ്ലാദേശുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് നമുക്കറിയാം ആ യുദ്ധ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡേറ്റ് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റ് നമുക്കറിയാം ആ ദിവസം ഈ യുദ്ധം ഇരുപത്തൊന്നിലെ യുദ്ധം സജീവമാകുമ്പോൾ നിരവധി ബംഗ്ലാദേശികൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആക്രമണം ഭയന്ന് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനെതിരെ നടത്തിയ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബംഗ്ലാദേശിലെ വിശിഷ്യ ഷിയ വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ കൂട്ടക്കുരു നടത്തുമ്പോൾ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് നിന്നും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗം ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് നിന്നും ജീവരക്ഷാർത്ഥം ബംഗ്ലാദേശിലെ ഷിയാകളും ബംഗ്ലാദേശിലെ മറ്റ് സമുദായക്കാരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ജീവരക്ഷാർത്ഥം എത്തി എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുടിയേറി വന്ന ആളുകൾ ആ കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആസാമിൽ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കനേഷുമാരി കണക്കുകൾ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പത്ത് വർഷവും നമ്മൾ കണക്കെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിലെ സിറ്റിസൺ ആക്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുടിയേറ്റം ഒരു പ്രശ്നമായി ഈ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ആക്ട് രൂപീകൃതമാകുന്നു ഇനി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു ആക്ട് വരുന്നു ആ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ നടന്ന ഒരു കണക്കെടുപ്പിൽ ഈ ആസാമിൽ നിന്ന് ആസാമിലേക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം ആളുകൾ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇങ്ങനെ കുടിയേറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം ആസാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നോക്ക സംസ്ഥാനമാണ് വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാകെ വളരെ പിന്നോക്കമാണ് അവിടെ റെയിലില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തിരിച്ചടി നേരിടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ ഒരു ഗൗരവതരമായി വിഷയമാക്കുക എന്നത് ആസാമിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമായി അവർ ഏറ്റെടുത്തു ആസാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര പേർ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയത്തില്ല ഗോഹട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വളരെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നാടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആസാം പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വളരെ നിർണായകമായ സ്വാധീനം എഴുപതുകളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ആസാമിൽ ഈ കുടിയേറ്റക്കാരായ ആളുകൾ ആസാമിൻ്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു അതാണ് പിന്നീട് ഓൾ ആസാം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ആസു എന്നും പിന്നീട് ആസാം ഗണപരിഷത്ത് എന്നും പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളായി മാറിയ വലിയ പ്രക്ഷോഭമായി അവർ ചിലർ തീവ്രവാദ സമീപനങ്ങളിലേക്
ഈ പറയുന്ന അസംഘടന പരിഷത്തും ആസുവും രാജീവ് ഗാന്ധിയും കൂടി ഒപ്പിടും അതിനുശേഷം ഈ കരാർ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള താല്പര്യം സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചവരും കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര സംവിധാനവും ചെയ്തില്ല വീണ്ടും ആസാമിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇത് നടപ്പാക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ പല വിഷയങ്ങളുണ്ടായി പിന്നെ അവിടെ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി സമരം നടത്തുന്നവർ തന്നെ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നു ഈ വിഷയം മുന്നോട്ട് പോകാതിരുന്നപ്പോഴാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവതരമായി ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇടപെടൽ നടത്തുകയും അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്തൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വളരെ ഗൗരവതരമായ ഈ എൻ ആർ സി നാഷണൽ റെജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺ ബിൽ അമെൻമെൻറ്റ് എന്ന സംവിധാനം വരുന്നത് നോക്കൂ ഇത്രയും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലമായി ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ഹിന്ദുക്കൾ ന്യൂനപക്ഷമായ പ്രദേശമാണ് ആസാമിൽ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനവും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അധിവസിക്കുന്നത് ആസാമിലാണ് മേഘാലയയിൽ എൺപത്തേഴ് ശതമാനം നാഗാലാൻഡിൽ എൺപത്തേഴ് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് മേഘാലയയിൽ എൺപത്തേഴ് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനവും ത്രിപുരയിൽ ത്രിപുരയിൽ ആണ് ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം കുറവാണെന്നാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ധാരണ എന്നാൽ ഇപ്പം എന്താണ് സംഭവിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ ഈ ഈ പറയുന്ന പുതിയ ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സിക്കിം ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയ കലാപം നടന്ന ഒരു ഇടം ആസാമിലെ നെല്ലി താഴ്വരയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഓർക്കുന്നു എനിക്കറിയാം നെല്ലിയിലാണ് ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിലൂടെ അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനകം മരണപ്പെടുന്നത് നെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തേയില താഴ്വര തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് അയ്യായിരത്തോളം ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന വലിയൊരു കൂട്ട കശാപ്പ് നടന്ന ഇടമാണ് ആസാമിലെ നെല്ലി ആ കേസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ പരിഹരിച്ചു ഒരാളെ പോലും ശിക്ഷിച്ചില്ല കലാപം നടത്തിയത് ആർ എസ് എസുകാരെ ആ കലാപത്തിന് ശേഷം ആർ എസ് എസുകാരുടെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായി അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന എൻ ജി ഒ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആസാം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ആസാം മുതൽ ത്രിപുര വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന എൻ ജി ഒകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിലൊരു കണക്ക് പറയുന്നത് ഇതിലാകെ ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന എൻ ജി ഒകളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അയ്യായിരം ആയിരുമെങ്കിൽ അയ്യായിരം ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരമായി വളർന്നു അതിൽ മുഖ്യ പങ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലോ ഗുജറാത്തിലോ രാജസ്ഥാനിലോ കേരളത്തിലോ അല്ല മറിച്ച് ഈ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ആ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ആസാം ഗണപരിഷത്തും ആസു പോലുള്ള സംഘടനകളും അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വൈദേശികരായ ആളുകളെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്ന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻ ഞങ്ങളുടെ ആസാമിലേക്ക് താമസം തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഹിന്ദുവോ മുസൽമാനോ ജെയിനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ എന്നല്ല അവർ മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഇവർ ഇവിടെ വിട്ടു പോകണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം ആര് പറഞ്ഞത് ആസാമിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ താഴ്വരയിൽ ഉയർത്തി മുദ്രവാക്കി അവിടെ ജാതിയും മതവും ഇല്ലായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായ പ്രാദേശിക വാദമായിരുന്നു അത് എത്രമാത്രം ശരി തെറ്റെന്നുള്ളത് അവർ 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 തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പുതിയ ഈ പറയുന്ന ഭേദഗതി വരുന്നത് ആ ഭേദഗതി പറയുന്നു ഭേദഗതി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
റോഹിംഗ മുസ്ലിമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മ്യാൻമാറോ ബാധകമായിരിക്കുകയില്ല ഇത് ആസാമായി ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ എം എം ഒ എസുമായി ആസാം എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആറിൻ്റെ ലംഘനമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന പത് ഭരണഘടന പതിനാല് നമ്മുടെ ഏതൊരു നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ആളുകൾ എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിനോട് ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിനോട് പറഞ്ഞാൽ ദളിത് ആദിവാസി പാർശ്വവൽക്കപ്പെടുന്നവരെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പൊതുവായ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവേചനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഭരണഘടന ക്ലോസ് പതിനാലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുസ്ലിമുകൾ ഒഴിച്ചുള്ളൂ അതാണ് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് വന്നവരായാൽ മതി ഇത് ആസാം ഗണപരിഷത്തിനെ പോലെയുള്ള ആസാം താഴ്വരയിലെ ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾക്കും അവരുടെ തീരുമാനത്തിനും എതിരായി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ബി ജെ പിക്ക് ഇത്തരം കൈമുള്ളുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലൂടെ മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാലോചിക്കുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയെ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയെ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജൈനന്മാരെയും ബുദ്ധന്മാരെയും ഹിന്ദുക്കളെയും ഒക്കെ ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള ഒരു നല്ല ആയുധമാക്കി കാണിക്കാമെന്ന് ബി ജെ പി ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇസ്രായേലും അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹും ട്രംപും മോദിയും തമ്മിലുള്ള യാതൊരു കാലത്തെ ബന്ധവും ആർ എസ് എസിന് ഇസ്രോനോടുള്ള അതിവൈകാരികമായ ബന്ധവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കൂ ആസാമിലെ താഴ്വരയിലെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവരെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉള്ളടക്കത്തെയും ആ ആ ഒരു സെക്കുലറായ മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു തീരുമാനത്തെ ഒരു മതാധിഷ്ഠിതമായ തീരുമാനമാക്കി ചുരുക്കുമ്പോൾ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും വോട്ട് കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയെ കൃത്യമായി അവർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ആസാമിൽ മാത്രമല്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ അപകടം ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പാസികളും ജൈനന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒക്കെ അവിടെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവരെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവരെന്നാണ് പറയുന്നത് എവിടെ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതൊരു സുന്നികളുടെ രാജ്യമാണ് അവിടെ ഷിയാകളോ അഹമ്മദിയറോ ഞാൻ അഹമ്മദിയർ എന്ന് പ്രതിമാണ് അഹമ്മദിയർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടാണ് പാകിസ്ഥാൻ പാസ് പാകിസ്ഥാൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമല്ല അതൊരു അഹമ്മദിയ വിരുദ്ധ രാജ്യമാണ് അഹമ്മദിയ ഇസ്ലാം വിഭാഗത്തെ പറ്റി അറിയാമല്ലോ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ സുന്നി ഷിയകളെ പോലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് അഹമ്മദിയ അഹമ്മദിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മക്കയിൽ പോകാൻ ഇന്നും അനുവാദമില്ല അവരെ മുസ്ലിമായി ഈ മഹാന്മാർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടുന്ന രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ ജന്മം കൊണ്ട് മുസ്ലിമായ അഹമ്മദിയൻ പാകിസ്ഥാനിൽ അവൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്നോ പോയവനാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തവന് എന്താണ് അവിടെ അവസരമില്ല ഇനിയും നമ്മൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എടുക്കാം ഇനി പാകിസ്ഥാൻ എടുക്കാം പാകിസ്ഥാനിലെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എം ക്യു എം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ വേരുകൾ ഇന്നും ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന എം ക്യു എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബലൂചിസ്ഥാൻ താഴ്വരയിലൊക്കെ വലിയ സമരം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയുമായി താതാമ്യമുണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ആരോപിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനിലെ അട്ടിമറി സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എം ക്യു എം ആണ് എന്ന് പറയുന്ന അവർ അവരെ നിരന്തരമായി കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇനിയും റോഹിംഗ്യയിലെടുക്കാം റോഹിംഗ്യയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എല്ലാവരും മുസ്ലിമുകളല്ല അതിനകത്ത് ട്രൈബൽ വിഭാഗമുണ്ട് ആദിവാസി വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ നിർബന്ധിതമായിരിക്കുന്നത് ഈ സമുദായം മാത്രമല്ല മറ്റ് സമുദായങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കും അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസരമുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് എടുക്കാം അവിടെ ഷിയാകളെ നിരന്തരമായി ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികളും അനുഭവിക്കുന്ന അതേ ദുരന്തമാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഷിയാകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നമോ അവർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ മതനിരപേക്ഷമായി കാണേണ്ട ഒരു വിഷയത്തെ വളരെ സങ്കുചിതമായി ഹിന്ദു ഓറിയൻ്റഡ്
കാര്യം ഇവരെ മുഴുവൻ അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവിടുത്തെ മറ്റു സമുദായക്കാരെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ വികാരത്തിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ആസാം ട്രീറ്റിയെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത് മാത്രമല്ല ഗോഹട്ടി ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ബി ജെ പിയുടെ എം പി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗീയമായ സമീപനത്തിലൂടെയാണ് ചൈന അവിടുത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണം ജനകീയ ജനാധിപത്യ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളോടടുത്ത സമീപനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരുടെ നിലയിലാമേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച ഒരു സമീപനമായിരുന്നു നെഹ്റു കൊടുത്തത് സ്വീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും കൊടുത്തു നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കൻ തമിഴിയൻ ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകരുതെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അവർക്ക് ഇവിടെ വരാനും കേരളത്തിൽ പോലും ഇപ്പം ഗവിയിൽ ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരോട് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുത്ത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ നിലപാടെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ യു എൻ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല റെഫ്യൂജി എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ട രാജ്യമാണ് എങ്കിലും ലോകത്തെ വളരെ അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഇനിയും ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും ലോകത്തിലെ അബോർജിനേറ്റഡ് ആയ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശീയതയുടെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പാ പായിക്കരുത് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്തർദേശീയ ധാരണ ആ ധാരണയിൽ എന്നും മാനവികതയുടെ മുഖം കൊണ്ട് നടന്ന ഇന്ത്യ പാലസ്തീനികൾക്കെതിരെ എക്കാലത്തും പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഇസ്രായേലിനും അമേരിക്കക്കുമെതിരെ വളരെ ഗൗരവതരമായി ഗാന്ധിജി ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഗാന്ധിജി ഈ പറയുന്ന പുരോഗമനപരമായ നിലപാട് പല വിഷയങ്ങൾ എടുക്കാൻ മടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ഇസ്രായേൽ വിഷയം അദ്ദേഹം എടുത്തത് ഞാൻ ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേൽ എന്നത് ദൈവികമായ ഒരു ഇടമാണെന്ന് ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ആ വിശ്വാസത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാലസ്തീൻ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊഴുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയം അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമില്ല അപ്പോൾ ഇസ്രയേലിനോട് ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുള്ള മൊത്തൻ സമീപനങ്ങളെ മുഴുവൻ അട്ടിമറിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യ ദേശീയതയിൽ വിശേഷ ആസാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ഇന്ത്യൻ മതനിരപേക്ഷത എന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളെയും അവിശ്വസനീയമായ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കുന്നു പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് അവർക്ക് മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ മാത്രമേ ഇതിന് തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ക്യാമ്പുകൾ പലതും പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് തുറ ജയിൽ തന്നെ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പോലും വന്നു വിട്ടു എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആർ എസ് എസിന്റെ വക്താവ് പറയുന്നത് ഈ പട്ടികയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഹിന്ദുവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാ ഉള്ളടക്കത്തെയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാ ഉള്ളടക്കത്തെയും അട്ടിമറിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ അതിപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നമ്മുടെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ നമ്മുടെ ജനസമൂഹം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംഘടനകൾ ഇവർ ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം വകുപ്പിനോട് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയും നമ്മളും എടുക്കേണ്ട പൊതുവികാരം എന്ന് പറയാൻ പോലും മടിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി ജെ ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻ്ററി സമിതിയിൽ മുപ്പത് അംഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ പതിനാല് പേരുടെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധികളാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തിലേക്ക് ഭീകരതയിലേക്ക് എടുത്തറിയപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണോ ഇസ്രയേലുകൾ നമ്മുടെ ഗാസ ചീന്തലും മറ്റും പാലസ്തീനികളെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതിനേക്കാൾ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇന്നലെ വരെ ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നവർ എന്ത് കാരണത്താലായാലും പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകണം അങ്ങനെ വിട്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം കൈവിട്ടു പോകുന്നു ഇത്ര ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നത്തോട് മലയാളികൾ പോലും എടുക്കുന്ന സമീപനം വളരെ നിരാശാജനകമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രശ്നം എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കിടപ്പറയിൽ
അതിനകത്തൊരു ശരിയില്ല എന്ന് ചില നേതാക്കന്മാരെങ്കിലും പല പുരോഗമനം അവകാശപ്പെടുന്നവരും അതിലും ഒരു ശരിയില്ല എന്തിനാണെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക അവകാശം അവർ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മതമൗലിക ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ തല വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് അനുവദിക്കാതിരിക്കലായിരിക്കണം ഈ വിഷയത്തെ കാണേണ്ടത് എനിക്ക് താൽക്കാലികമായി ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ചയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ